。同级别的奔驰 GLC、AMG 跟宝马 X3M， 你觉得这两辆车的加速谁会更快呢？同时对比的还有阿尔法罗密欧、Stelvio、捷豹、F-Pace 四辆车排量第二大的是奔驰，它的动力来源是一个 4.0 升的 V8 发动机，最大马力510匹，峰值扭矩700牛米。捷豹用的则是 5.0 升的 V8 发动机。最大马力550匹，峰值扭矩700牛米。宝马 X3 则是 3.0 排量的直列六缸发动机，最大马力510匹，峰值扭矩650牛米。而排量跟车重都最小的是罗密欧，但它的马力却有510匹，扭矩600牛米，车重仅有 1.8 吨，而其他三辆车都在两吨左右。大家觉得这四辆车谁的潜力最大呢？一段0到0 0米的赛道足以看出四辆车的加速性能了。奔驰 GLC 六三不愧是 AMG 改装厂出来的，与其他三辆车比还是有较大的加速优势的。而宝马跟罗密欧在挣扎第二名，五点零排量的捷豹这时候都有点害羞了，毕竟最大的排量跟最大的马力跑出这个表现，实在是没脸了。最终宝马 X 三以微弱的优势取得第二名，奔驰第一。接着进行第二次对比，场数越多越公平。从起步姿态就能看出奔驰 GLC 的爆发十分的强悍，捷豹起步确实是太稳了。似乎他并不知道正在进行一场比赛。捷豹跟罗密欧沦为二线豪华品牌，看来并不是没有原因的。德系三强中的二强确实有两下子。这次的排名跟第一遍测试的没有变化。接着测试四台车的动态加速，从时速八十公里后踩下地板油，这就非常考验车辆的动力储备了。这一次捷豹 5.0 的优势就出来了，但跟奔驰的 GLC 6 3比起来还是差点意思。看来 AMG 的调教还是非常激进的，在800米的位置时，四台车的排名是奔驰跟捷豹，然后是宝马、罗密欧，接着继续压榨车辆的极限，全场 1,600 米。到了800米后，前面三辆车的差距似乎就像定格住了，只有罗密欧越来越远。宝马后面居然以极低的速度差慢慢追赶着第二名的捷豹，最终奔驰依旧是第一名，捷豹以微弱的优势取得第二，感觉把跑道继续延长，宝马是有可能反超捷豹的。毕竟马是一种长续航动物，猎豹是短时间爆发。最后面是四台车的百公里刹车距离对比了。经常看我视频的都知道，刹车我会放在最后测试。喜欢我的小伙伴们，记得点个关注，点个赞哦。